Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi dia Nah, perlu cerai nak perlu saksi. Subutut talaqun. Subutnya talak itu dengan ikrarin. Dengan ikrar. Au bisyahadatin atau dengan adanya saksi. Au biman takrirahu dengan orang. Sampai kami ni dan di rumah tu dan cerai ni nyong. Cerai nah. Itu cerai nah. Lewat urang wak sampaikan. Pulang ke rumah kanak wak. Pulang ke rumah sabiang ka mak mak dan carian gitu. Ya tu talak tu. Ya tu talak. Ni carian pulang ke rumah sabiang ka mak mak dan carian gitu. Atau kadang bagi orang tu tu dulu sampai nasi tu masak tu nyonya sudah nasi tu masak ni carian kau je. Pulang kau ke rumah mak kau nya selesai lah. Orang tu tu dulu lah. Wak langa cerita dulu dari mak mak wak dari nenek nenek wak. Dia kan suku babantanya di rumah tangga tu. Suku bercakap di rumah tangga tu. Kau jadikan menyalang nasi tu masak tanya ni. Lama masak nasi tu pulang ke rumah mak kau. Ya memang pulang mak kau lepo ya lah. <laughs> Turang dulu-dulu tu mudah sekali mengucap. Mengucap kan. Ya, ketika emosi jatuh. 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 Emosi. Ini ada ustaz mengatakan ketika emosi tak jatuh. Tolak. Kerana tak stabil. Mana pula. Jatuh, sedang main-main jatuh. Sedang emosi jatuh tolak. Jatuh tolak itu. Ketika emosi jatuh. Apa pun tak jatuhnya. Mencolak bini tentu ketika emosi sedang bercokak itu lainnya. Naklah mungkin sedang makan saya sayang. Wak sedang makan berdua, sapiri yang berdua. Itu memandang wak kenyo kan. Dan carian kau nya wak. Itu tak normal lagi. Pasti senang emosi. Tolak itu kan ada dua. Ada tolak bin'i, ada tolak sunni namanya. Tolak bin'i ini hukumnya haram, tapi tolak jatuh. Mana contoh men tolak istri ketika istri haid? Istri kita haid. Istri yang berhalangan. Wak jatuh kan tolak. Tolak hukumnya haram. Tapi tolak tetap jatuh. Haram itu maksudnya apa? Berdosa bagi suami menjatuhkannya. Itu namanya tolak bin'i. Kalau tolak sunni, tolak yang tidak ada haid. Tidak sedang haid, tidak sedang nifas, tidak sedang emosi. Ini nama tolak-tolak sunni. Kedua-dua tolak ni jatuh apabila diucapkan. Bukan tak jatuh. Saya pernah juga dengar Ustaz. Nah, kalau sedang terlampau emosi, maka tak jatuh tolak. Ya, ketika emosi tu lah. Tolak bini tu. Ha. Syaitan nak di hati dia kan? Nak. Tetap jatuh tolak. Seperti tadi. Makanya tolak tadi kan ada tolak bina'i. Ada tolak sunni. Bina'i ini tolak yang apabila kita menjatuhkannya hukumnya haram. Tolak bina'i namanya. Tolak sunni yang ketika kita menjatuhkannya maka tidak haram hukumnya. Tapi kedua-duanya hukumnya sah. Tolaknya berlaku. Mentolak istri ketika haid. Tolak jatuh, jatuh. Mentolak istri ketika hamil. Tolak jatuh, jatuh. Tapi tolak ni tolak bina'i namanya. Kalau tolak sunni, tam, tidak ada bina'i ini. Dan itu dibolehkan. Dan tolak tetap jatuh juga. Nah, begitu dia. Contoh, umpamu. Salat subuh dengan memakai air yang kita curi. Sah tak semayang awak? Kerja menciluk haram tak? Haram. Haram. Menciluk. Air, kita curi air orang untuk melaksanakan wuduk. Kita pakai wuduk tu untuk salat subuh. Salat subuh sah? Sah. Keraja awak menjelok tadi tu. Haram. Gitu ni. Talak bina'i. Mentalak isteri dalam keadaan haid, dalam keadaan hamil. Haram. Tapi talak jatuh. Nah, begitu dia. Itu disebut dengan talak bina'i dan talak sunni. Nah. Ya. Ah, ha? ha, itu tadi itu kita pisah aja termasuk lafaz apa tadi kinaya kinaya talak tu ada dua ada talak sarih ada talak kinaya lafaz talak maksudnya 
Lafaz tola ada dua, ada lafaz sari, ada lafaz kinayah. Itu termasuk lafaz kinayah, butuh kepada niat. Pulang aja lah ke rumah mak kau lagi katanya. Itu butuh niat. Kalau niat di dalam hati menceraikan, eh, jatuh salat. Tolak oh, tolak satu, tolak satu jatuh. Tapi kalau niat di hatinya tidak ada untuk nak niat menceraikan, ya tidak apa-apa, tidak jatuh tolak. Nah, begitu. Ha, pulang lah ke rumah mak kau lagi. Apa ni? Apa ni? Apa kalau ni? Ha, berbulu mata ni nak tengok kau ni kata ya kan? Ha, berbulu mata ni nengok kau ni. Pula ke rumah mak kau lagi kata ya kan? Itu betul kepada niat itu. Niat dalam hati kalau cerai kan jatuh tolak. Kalau tidak, tidak. Itu namanya lafaz kinayah. Jadi tolak itu ada dua. Ada lafaz sarih. Ada lafaz kinayah. Sarih secara langsung. Aku cerai kan engkau tu sarih. Aku tolak engkau tu lafaznya sarih. Kalau kinayah dengan sindiran. Ha, dengan sindiran. Ha, ya dengan sindiran lah. Mereka tadi lah. Menyalang masak nasi itu tunjuk aja. Lah masak nasi itu pulang kau ke rumah mak kau lagi katanya lah. Itu lafaz sindiran tu. Apa? Kalau ada niat dalam hati memang menceraikan bininya, jatuh tolak tu. Ha, itu dia. Sama dengan mengasih uh, apa? Mengasih uh, kalimat ta'lik. Ta'lik. Kalau kau uh, pergi jauh kau keluar rumah beko. Pergi jauh kau berkumpul-kumpul jauh kawan kau. Uh, pulang selah kau ke rumah mak kau lagi katanya. Itu kalimat ta'lik. Langsung di dalamnya ada kinayah. Itu contohnya tu. Jadi kalau soal ujian kuliah dulu. Uzkur sebutkan misal at-ta'liq ma'al kinayah. Katanya. Kalau orang nak mengaji bingung. Ya, at-ta'liq ma'al kinayah. Ta'liq tapi di dalamnya ada kinayah. Contohnya tadi itulah dia. Kata seorang suami. Kalau kau keluar jauh beko. Berkumpul jauh kawan-kawan kau. Pulang saja kau ke rumah mak kau. Ada taklik, ada kinayah. Takliknya kalau memakai kalimat lau. tu taklik. Tu. Kinayahnya pulang ke rumah mak kau. Itu tergantung niat. Niat siapa lagi tu? Tergantung niat daripada suami. Kalau memang suami pulang ke rumah mak kau tadi itu adalah kalimat talak. Itu talak kalau nyopai ke rumah maknya. Itu maksud taklik ma'al kinayah. Namanya. Taklik lau. Jika kalau keluar engkau daripada rumah ni nanti berkumpul engkau dengan kawan-kawan kau, maka pulang sajalah engkau ke rumah mak kau. Itu namanya taklik mak kinayah. Jatuh tu, Pak. Jatuh tu. Ya, kalau memang ada kinayah dalam hatinya menterlahkan istrinya, tu taklik. Boleh, boleh. Tak apa-apa. Ha, kalau kau pergi juga ke rumah mak kau lah dan tolak kau, tu bukan kinayah lagi. Itu sarih namanya tu. Itu sarih tu. Itu kalimat sarih namanya tu. Kalau pergi juga kau ke rumah mak kau, aku ceraikan engkau. Itu sarih. Itu tidak kinayah itu. Tapi kalau tadi kinayah. Kalau engkau keluar juga dengan atau kau engkau pergi juga ke rumah mak kau, maka pulang sajalah kau ke rumah mak kau. Atau aku kembalikan kau ke rumah mak ke, kepada mak engkau. Ha, itu. Kembalikan ke mak. Maksudnya banyak itu. Kembalikan apa? Kembalikan daripada pernikahan kah? Kembalikan daripada hak kepemilikannya dan lain sebagainya.